చెప్తున్నాడు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే అని ఈ సందర్భంలో లీజా షార్కి అని మీకు గతంలో పంచుకున్నాను కానీ మరలా పంచుకుంటాను ఎందుకంటే చాలామంది చూసారో చూడలేదో ఒకవేళ మీరు కూడా అటువంటి ఆన్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ లీజా షార్కి అనే ఒక స్త్రీ ఉందండి ఆ స్త్రీ భయంకరమైన డ్రగ్ అడిక్ట్ అమెరికా దేశంలో జరిగిన యథార్థమైన సంఘటన ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ మేడ్ అప్ ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ అంత అనేక మంది కూడా ఎస్ ఐ హ్యావ్ హ్యా ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ద సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సేయింగ్ అంటే ఏ ఒక్కరు కూడా వారు చెప్పేది అబద్ధము కాదు దేవుడు నిజంగా వారిని ఆ అనుభవం ఆ అనుభవంలోకి నడిపించి వారిని తీసుకొచ్చి సాక్షులుగా నిలబెట్టాడు ఈ లీజా షార్కి అనే స్త్రీ భయంకరమైన డ్రగ్ అడిక్ట్ భయంకరమైన సంబంధాలు స్నేహాలు చిన్నప్పటి నుండి అంటే తన యవన కాలం నుండి లెస్బియన్ లెస్బియన్ అంటే సేమ్ సెక్స్ అట్రాక్షన్ స్త్రీ స్త్రీతోటి లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవడము ఆ రీతిగా ఈ లీజా షాకి ఉండేదనమాట తన తల్లి మాత్రము ఎంతో వాళ్ళ స్నేహితురాలు కొత్తగా ఈ డ్రగ్ ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు అని చెప్పి ఎప్పుడు ట్రై చేయని డ్రగ్ తనకి ఓవర్ డోస్ ఇచ్చిందంట మెత్ అనే డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు సడన్గా ఆ నొప్పికి లేకపోతే ఆ ఓవర్ డోస్కి ఏం జరిగిందంటే తనకి కోమా వచ్చింది కోమా వచ్చి షీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్ షీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్ సడన్గా అంత ఇట్ ఈస్ అ బాడీ అబ్యూజ్ కదండి అంత భయంకరంగా ఓవర్ డోస్ అయినప్పుడు షీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్ మత్తుగా అలాగా పడిపోయిందంట పడిపోయిన తర్వాత తిని ఇలాగా పడటం చూసి వారి స్నేహితురాలు నీళ్ళు చల్లి అయి ఓకే అయి ఆల్ రైట్ అని అన్నారంట కానీ ఈమె ఏమాత్రము స్పృహలో అటు అన్కా సబ్కాన్షియస్గా ఉంది అటు కొంచెం వినబడుతుంది కొంచెం కనబడుతుంది బట్ షీఈస్ నాట్ ఫుల్లీ కాన్షియస్ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె స్కిన్ ఆమె చర్మం అంతా కూడా బ్లూగా మార మారటం స్టార్ట్ అయిందంట బ్లూగా మారిపోతుంటే ఈ స్నేహితురాలకి భయం పట్టుకుందంట ఆమె అంటే తిని ఇప్పుడు చనిపోబోతుందేమో తను కోమాలోకి వెళ్ళిపోతుందేమో అని భయముతో మరి ఏం చేశారంటే చెంపను తడుతూ చెంపను కొడుతూ వేకప్ వేకప్ లెగు లెగు అని అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అంట అయితే నీ ఫేస్ అంతా కూడా బ్లూ అయిపోయింది అని అంటే నన్ను వెంటనే అంబులెన్స్ లెక్కించండి అని ఆమె అన్కాన్షియస్ స్టేట్లోనే చెప్తుందంట అంబులెన్స్ని పిలవండి అంబులెన్స్ని పిలవండి అని ఆ నిస్సహాయ స్థితిలో బలహీన పరిస్థితిలో పిలుస్తుంది చెప్తుందంట కానీ వాళ్ళ స్నేహితురాలు ఎక్కడ ఇప్పుడు అంబులెన్స్ పిలిస్తే వారికి తెలిసిపోతుంది వీరు డ్రగ్ ఇచ్చారని తెలిసిపోతుంది మమ్మల్ని జైల్లో వేస్తారని ఏం చేస్తారు తెలుసా వెంటనే ఆ ట్రాష్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అంటే డస్ట్బిన్ కవర్స్ యుఎస్ అమెరికా లాంటి ప్రాంతాల్లో మనలాగా చిన్నగా ఉండదు చాలా పెద్ద కవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి చాలా డస్ట్బిన్స్ కూడా ఇంత హైట్లో ఉంటాయి ఆ డస్ట్బిన్ కవర్స్లో తనని వేసేసి అలాగ బ్లూ అయిపోతుంది మాది కాదు బాధ్యత అని చెప్పడానికి ఆ డస్ట్బిన్ కవర్లో వేస్తుండగానే అంబులెన్స్ని పిలవండి అంబులెన్స్ని పిలవండి అంటే వారు అసలు పట్టించుకోవట్లేదంట వారు ఎక్కడ చిక్కబడతారేమో అనేసి తన అట్లనే ట్రాష్ బ్యాగ్లో వేసి ఆ డస్ట్బిన్ కవర్లో వేసి ఈడ్చుకుంటూ ఈడ్చుకుంటూ ఆ స్ట్రీట్ కింద అక్కడ ఎట్లుంటుందంటే ఒక స్పాట్ ఉంటుంది అన్ని ట్రాష్ క్యాన్స్ వేయడానికి ట్రాష్ బ్యాగ్స్ వేయటానికి ఆ స్పాట్కి తీసుకెళ్ళి రోడ్ అంతా కూడా ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైన అంతా కూడా ఈడ్చుకుంటూ తనకు తగులుతున్న తనకు అంత అవుతున్న అసలు ఏమాత్రం మానవత్వం లేకుండా అటు ఈడ్చుకొని అట్లాగ పడేశారంట పడేసి వీళ్ళు మటికి వీళ్ళు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారంట అటువంటి పరిస్థితుల్లో తినకు అనిపించింది అంటే నేను చెత్తతోటి సమానమా అని భయంకరంగా ఏడుస్తుందంట హౌ యూజ్లెస్ మై లైఫ్ హౌ యూజ్లెస్ మై లైఫ్ అని ఏడుస్తుందంట నేను ఒక ట్రాష్ బ్యాగ్లో ట్రాష్ దగ్గర ఉన్నాను చెత్తలో ఉన్నాను నేను అని ఏడు ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ ఇలాగా అన్కాన్షియస్గా షీ వెంట ఇన్ టు అ కోమా ఇలాగ కళ్ళు మూసుకున్న వెంటనే సడన్గా తను ఆత్మలో అంటే విజన్లో లేకపోతే రియల్గా బాడీలో తను కళ్ళు తెరవగానే ఎక్కడ వచ్చింది అని చూస్తే ఆ నరకంలో పాతాలంలో కటిక చీకటి చిమ్మ చీకటి ఆ స్థలంలో షీ ఓపెన్ ద రైస్ షీ ఓపెన్ ద రైస్ బట్ ఎవ్రీవేర్ షీ సీస్ దిస్ ఓన్లీ డార్క్నెస్ ఎంత భయంకరమైన చీకటి అని అంటే చెప్ప సఖ్యము కానీ చీకటి అంట ఏ చీకటి కూడా మనం ఈ లోకంలో పవర్ కట్ అప్పుడు చూస్తున్న చీకటికి కూడా లాక్ కూడా ఉండదంట అసలు ఏం కనపడదంట బట్ షీఈస్ వెరీ మచ్ అ లైఫ్ ఎంతో సజీవంగా ఉంది కానీ ఆ చీకటి తట్టుకోలేనంత చీకటి ఆ చీకటిలోనే ఆ చీకటిలోనే ఆ చీకటితో నిండిన గేట్స్ ఆ ద్వారబంధాలు ఆ ద్వారబంధాలంతా కూడా భయంకరమైన అగ్ని మంటతోటి ఆ మంటతోటి భయంకరమైన వాసన తట్టుకోలేనంత వాసన అసలు ఆ ఓర్డర్ ఇట్ ఈస్ 
చాలా చాలా డిటెస్టబుల్ చాలా భయంకరమైన వాసన అంట ఎవరు తట్టుకోలేనంత వాసన నరకములు ఆ పరిస్థితిలో తను ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ నేను ఇప్పుడు నరకంలో ఉన్నానా నేను నరకంలో ఉన్నానా అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఆడి ఏడుస్తుండం ఏడవడము ప్రారంభించినప్పుడే తన బాడీ అంతా కూడా అగ్ని బాణాలు ద ఫైరీ డాట్స్ ద వర్ క్రషింగ్ హర్ అంటే తన వైపు వేయబడుతుంది తలల్లో చేతుల్లో కాలలో ప్రతి ప్రతి అను అనువున ఈ ఫైరీ డాట్స్ యారోజ్ అగ్ని బాణాలు వేయబడుతుంటే అబ్బా అమ్మో అమ్మో అని ఏడుస్తూ ఉందనమాట ఒక పక్కనేమో చీకటి ఒక పక్కనేమో భయంకరమైన వాసన ఒక పక్కనేమో ఇది ఈ అగ్ని బాణాలు వేస్తూ ఉంటే భయంకరమైన భయముతో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది చెప్పలేము వివరించలేము అది అనుభవించిన వారికే తెలుస్తుంది అటువంటి పరిస్థితులు ఆ భయము ఆ లోన్లీనెస్ ఒక పక్కన బాణాలు ఒక పక్కన చీకటి ఒక పక్కన వాసన ఇవన్నీ అవన్నీ దానికంటే ఎక్కువగా దానికి ఏంటి తెలుసా ఇంకెప్పుడు కూడా నేను దీని నుండి బయటికి రాలేను అనే బాధ ఇంకెప్పుడు కూడా నేను దీని నో నుండి నేను బయటికి రాలేను అని ఒక భయంకరమైన వేదన అలాగే ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉందంట ఐఎమ్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెటప్ ఐఎమ్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెటప్ అని ఆ ఫియర్లో ఆ లోన్లీనెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది ఏంటి తెలుసా అండి తను చేసిన ప్రతి పాపము తను చేసిన భయంకరమైన పాపపు క్రియలు తనకు ఒక సినిమా లాగా తనకి అన్నీ కూడా తన మైండ్లో రీప్లే అవుతా ఉంటాయి అంటే అవుతా ఉంటాయి నువ్వు ఈ పాపం చేస్తావు చూడు అని ఆ దృశ్యముతో పాటు ఆ దృశ్యంతో పాటు నొప్పి అగ్నిబాణాలు వేయబడుతూ ఉంటాయి అంట మరలా ఆ రోజు అంత చిన్న వయసులో నువ్వు చేసిన పాపం ఈరోజు అని ప్రతి పాపము జీవించినంత వరకు ఆ నిర్ నిత్య నరకాగ్నిలో మరలా రీప్లే అవుతానే ఉంటుందంట రీప్లే అవుతానే ఉంటుందంట ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రీప్లే అది ఇంకో బాధ అయ్యో 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 ఏం చేయలేనే ఏం చేయలేనే దీని నుండి నన్ను ఎవరు లాగగలుతారు దీని నుండి ఎవరు నన్ను బయటికి తీసుకు రాగలుగుతారని బాధతో ఏడుస్తూ అలా ఉంటుందంట అదే రీతిగా తను అలాగా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు సడన్గా ఇంకోటి కనిపించిందంట అంత చీకటిలోనే అండి అక్కడ కేవలం మంట చీకటి ఆ చీకటిలోనే ఒక లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ అగ్ని అగ్నిగుండం కనిపించిందంట ఆ అగ్నిగుండము కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉంది కానీ అగ్నిగుండంలో చాలా వేడి ఉందని తనకు తెలుసు ఆ స్పాకల్స్ వస్తాయి కదా అవి ఉంటాయి కదా అవి కనిపించింది అనమాట అక్కడ నుండి కేకలు అమ్మా అయ్యో అయ్యో నొప్పి 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 అని తనకి ఎంత భయంకరంగా ఆ కేకలు వినపడుతున్నాయి అంటే చెవుడు వచ్చే అంత కేకలు కానీ ఆపలేరు ఆపలేరు అంత భయంకరమైన కేకలు రాత్రి పగలు కేకలు కేకలు అందరు కూడా ఈ తిను కూడా తెలియకుండానే ఆ నొప్పికి ఆ వాసనకి ఈ బాణాలకి ఆ భయానికి ఆ ఒంటరితనానికి షీజ్ న్యాషింగ్ హట్ ఈత అంటే పళ్ళు కొరుకో పళ్ళు కొరుకుంటుందంట అబ్బా ఈ నొప్పి అబ్బా ఈ నొప్పి అబ్బా ఈ నొప్పి ఆ వాక్యం రాయబడి ఉంది ఉంటుంది కదండి రాయబడి ఉంటుంది కదా పళ్ళు కొరకడము ఆగదంట అంటే దెన్ వీపింగ్ అండ్ న్యాషింగ్ ఆఫ్ టీత్ ఎప్పుడు చూసిన ఏడుపు ఏడుపు న్యాషింగ్ ఆఫ్ టీత్ అటువంటి సమయంలో అటు పక్కన ఉన్న వారందరూ కూడా కేకలు అంట అది మనము వినే సౌండ్ కంటే బిలియన్ టైమ్స్ లౌడ్ అంట బిలియన్ టైమ్స్ లౌడ్ మనకి కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ వినపడితేనే తట్టుకోలేము అబ్బా చెవుడు వచ్చేస్తుంది కానీ అక్కడ చెవుడు వచ్చేస్తుంది అన్న పరిస్థితుల్లో దానికంటే మిలియన్ టైమ్స్ ఎక్కువ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కేకలు ఆ బాధలో ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి దీని నుండి నేను బయటికి రాలేను నిరీక్షణ లేదు నో రే ఆఫ్ హోప్ అసలు కొంచెం కూడా నిరీక్షణ లేని పరిస్థితి దెర్ ఇస్ నో లైట్ దెర్ ఇస్ నో ఆక్సిజన్ దెర్ ఇస్ నో బ్రెత్ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏడుస్తూ ఉందంట రీప్లే అవుతా ఉందంట అటువంటి పరిస్థితుల్లో తనకి ఒక జ్ఞాపకం వచ్చిందంట నా తల్లి నేను ఆ రోజు ఈ పాపములు ఉన్నప్పుడు నా కోసం ప్రార్థించి లీజా లీజా లాడ్ హెల్ప్ లీజా లాడ్ హెల్ప్ ప్లీజ్ ఆ లాడ్ హెల్ప్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిన్ అని తన తల్లి తన ముందు ప్రార్థన చేసే దృశ్యాలు తన తన ముందు కనబడుతున్నాయి తన ముందు ఇలాగా కనబడుతున్నాయి తను విలపించే తన తల్లి తన కోసం ప్రార్థించే తన తల్లి తనకి తన ముందు ఇలాగా కనపడుతున్నప్పుడు అయ్యో నా తల్లి మాట నేను వినుంటే బాగుండేదేమో ఈరోజు నాకు ఇటువంటి పరిస్థితి లేదేమో 
అని తన తల్లి తన తల్లి ఆ ప్రార్థన మరలా వినపడుతుందంట తినేమో గిల్టీతో అపరాధ భావంతో అదేంటి రిపెంటెన్స్ తోటి రిపెంటెన్స్ ఉంది కానీ అక్కడ నిరీక్షణ లేదు అందుకనే ఇందాక చెప్పాను ఏదున్నా ఈరోజు మనము తేల్చుకోవాల్సింది జీవ మార్గన జీవ మార్గమా నరక మార్గమా మరణ మార్గమా ఈరోజు మనం తేల్చుకో అక్కడ చాయిస్ చేయడానికి ఇంకా అవకాశం లేదండి అందుకనే జీవించినంత వరకే మనకి అవకాశం అక్కడ ఎంత పశ్చాత్తాపడిన తర్వాత వేసే ఆ నన్ను క్షమించు అంటే దెస్ నో హోప్ అందుకనే ఆ ధనవంతుడు ఆ పాతాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవా ఒక్కసారి కనికరించాయి అబ్రహాము తండ్రి ఒక్కసారి ఒక్క చిక్క నీళ్లు నా నోటి పైన నా నాలుగు పైన ఇయ్యా అంటే కానీ ఒకవేళ ఒకవేళ నా త నా సహోదరులైన ఆయన వా ఆయన మా వాక్యాన్ని విని ఇప్పటికైనా పశ్చాత్తా పడతారేమో అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు వింటానే అన్నారు మోసే చెప్పిన ధర్మశాస్త్రం మోసే వారికి అందించిన ధర్మశాస్త్రం అంతా వింటానే అన్నారు బట్ దెస్ నో చేంజ్ సో హూ కెన్ చేంజ్ దెమ్ అంటే లోకల్ ఉన్నంత వరకు మనకు అవకాశం అలాగా తన తల్లి ప్రార్థన వినపడుతుందంట వినపడుతూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏడుస్తుందంట నేను వినుంటే బాగుండేది నేను చేస్తుంటే బాగుండేది నేను ఆ రోజు పశ్చాత్తాపడు ఉంటే బాగుండేది అనుకున్న పరిస్థితుల్లో సడన్గా తనకు ఒక జ్ఞాపకం వచ్చింది ఇప్పటికైనా నేను వేసే నామాన్ని పిలుస్తాను అన్నప్పుడు గట్టిగా తనకున్న శక్తి శక్తి లేదండి తనకు ఏదో ఆ కొంచెం శక్తితో ఆ బాధతో నొప్పితోటి ఏసయ్యా అని పిలిచిందంట జీసస్ హెల్ప్ మీ లాడ్ సేవ్ మీ లాడ్ హెల్ప్ మీ లాడ్ సేవ్ మీ లాడ్ అని పిలిచిందంట అని ఆ రీతికి ఒక్కసారి కేకలు వేసిన వెంటనే కంటి చు లైక్ లైక్ చిటికలో సడన్గా ఆమె మరలా తన బాడీలోకి వచ్చినట్టు దేవుడు తనని రక్షించినట్టు ఆ పాతల నుండి విడిపించినట్టు ఆమె తెలుసుకుంది కళ్ళు తెరిచి చూసిన వెంటనే అంబులెన్స్లో తన ఎదుట తన ముందు ఒక నర్స్ ఆశ్చర్యపోయి చూస్తుందంట ఎందుకు తెలుసా ఆమె అంబులెన్స్లో కూడా గట్టిగా కేకలు వేస్తూ నాకొద్దు ఈ మంటలు వద్దు నాకొద్దు ఈ నరకాగ్ని వద్దు నాకొద్దు నన్ను కాల్ చేస్తుంది నన్ను కాల్ చేస్తుంది నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఏడుస్తుందంట అరుస్తుందంట ఆ నర్స్ ఏమో షాక్ అయ్యి తన చేతులు పట్టుకుని కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ యు ఆర్ సేఫ్ నథింగ్ ఈజ్ బర్నింగ్ యూ యు ఆర్ సేఫ్ అని చెప్తుందంట కానీ మే ఎంత మాత్రం ఆ అనుభవం పొందుకున్న తర్వాత ఎవరైనా మామూలుగా ఉండగలుగుతారా అండి కొద్దిగా మనకి పీడ కలర్ రాగానే రెండు మూడు రోజుల వరకు మన మైండ్ పనిచేయదు అట్లాంటిది నరకలోకి వెళ్ళి అంత అనుభవించి బయటకు వస్తే అండ్ దిస్ లేడీ షీ హ్యాడ్ దిస్ ఎన్కౌంటర్ వెన్ ఇట్ వాజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎన్కౌంటర్ అయింది కానీ ఆ నరకము ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి బయటికి రావడానికి తను ఎంతగానో యాంగ్జైటీతో సఫర్ అయ్యి మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందంట ఈ టెస్ట్ మని ఎప్పుడు పంచుకుని తెలుసు అని నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకంటే ఇట్ టుక్ సో లాంగ్ ఫర్ హర్ టు డైజెస్ట్ అది జీర్ణించుకోవడానికి దేవుడు నన్ను రక్షించాడు ఈరోజు నేను సజీవ లెక్కలో ఉన్నాను కానీ ఆ బాధ ఆ వేదన ఆ కేకలు ఆ అనుభవం అన్నీ దాటుకొని రావడానికి లోకంలో మళ్ళీ బయట సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి తనకి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందంట అంతగా ఇంపాక్ట్ అయిందంట అంతగా ప్రభావితం అయిందంట అటువంటి పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్లో కూడా అరుస్తూ ఉందంట కేకలు వేస్తూ ఉందంట తన నర్స్ ఏమో సైలెంట్గా కామ్గా నో యువర్ సేఫ్ నో యువర్ సేఫ్ నో జీసస్ సేఫ్ మీ లాడ్ అని కేకలు వేస్తుందంట జీసస్ ఫర్ గివ్ మీ ఆఫ్ ఆల్ మై సిన్స్ లాడ్ నన్ను క్షమించయ్యా ఏసయ్యా నన్ను మన్నించయ్యా నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను నన్ను నరకాగ్నిలో వేయకయ్యా నాకు వద్దయ్యా ఈ పాపం అన్నీ విడిచిపెడతానయ్యా నేను ఇంకా ఇంకెప్పుడు కూడా డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళను ఈ పాపం జోలికి నేను వెళ్ళను అని అక్కడే గంట సేపు ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఏడుస్తుంటే ఆ నర్స్ కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షి తనకి అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు తనని రక్షించుకొని ఒక నూతన జీవితాన్ని దేవుడు తనకి ఇచ్చాడండి చూడండి ఇది ఒక సంఘటన నేను ఆల్రెడీ ఈ సంఘటన మీకు ముందే తెలియజేస్తాను కానీ ఇంకో ఇంకొకరి సంఘటన ఇంకో